আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম বিডিআইসি মাস্টার অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে সব সময় আপনাদের পাশে থাকার চেষ্টা করি আমার জানা জ্ঞানগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করে থাকি তেমনি ভাবে এই মুহূর্তে একটি বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি এই বিষয়টি দেখলে আপনারা ভালো কিছু করতে পারবেন কাজের উৎসাহ পাবেন বন্ধুরা আমার সামনে যে মাদারবোর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন এই মাদারবোর্ডটি হচ্ছে একটি মিডিয়াটেক ফোনের একটি সিপিইউ যুক্ত মাদারবোর্ড এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি সিপিইউ আছে একটি পাওয়ার আইসি আছে একটি এমএমসি আছে লাইট সেকশন আছে আর চার্জিং সেকশন আছে আর বেশ কিছু কম্পোনেন্ট ব্যবহার করছে সব মিলিয়ে আমি এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে যে বিষয়টি শেয়ার করব অনেক সময় অনেক মানুষ আমাকে ফোন করে বলে যে ভাইয়া আপনার এই ভিডিওগুলো দেখি তবে আমরা আসলে বুঝতে পারি না যে কোন সমস্যার জন্য কি কাজ করব বা কোন সমস্যাতে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা পাওয়ার আইসি খারাপ এটা ইএমএমসি খারাপ এটা সিপিইউ সেকশন খারাপ তো এই বিষয়গুলো নিয়ে কিছু ভিডিও দেবেন আসলে সব সময় সব ধরনের ভিডিও দেওয়া সম্ভব হয় না তারপরে এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে ছোট্ট একটি ভিডিও শেয়ার করার চেষ্টা করি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি আইসি আছে ছোটো আইসি মিডিয়াটেক এমটি তেষট্টি তেইশ জিএ এরকম একটা লেখা আছে আর এখানে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ভার্সন ক্যাটাগরি কিন্তু আমরা যখন এই পাওয়ার আইসির কাজ করব তখন পাওয়ার আইসির হাই লেভেলের যে ফোনগুলো আছে এগুলোতে আমরা একটু ভার্সন মেসোয়েট করে লাগাতে লাগানোর চেষ্টা করব তাহলে আমাদের কাজগুলো একটু সহজে এবং আরামদায়কভাবে খুব তাড়াতাড়ি হবে আর যখন নর্মাল ফোনগুলো হবে কম দামি যে ফোনগুলো হয় যে আপনার চার হাজার সাড়ে চার হাজার পাঁচ হাজার টাকার ভিতরে যে ফোনগুলো এই ফোনগুলোতে আমরা পাওয়ার আইসি সেইভাবে আমরা ডিসকাস করব না যেটা এখানে যেরকম আছে এরকম দিতেই হবে এরকম না পাওয়ার আইসিটা একটু নর্মাল হলে কোনো সমস্যা নেই তবে দামি ফোনগুলোর ক্ষেত্রে একটু দেখবেন যে যে ফোনগুলো চার জিবি র্যাম তিন জিবি র্যাম এগুলো সেম সেম ভার্সনটা মিলিয়ে লাগাবেন দেখবেন যে এক চান্সে আপনার প্রত্যেকটা কাজ সাকসেস হবে এরপরে আমরা আসি সিপিইউ ক্যাটাগরি সিপিইউ ক্যাটাগরিটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়াটেক আর এম আইসি দেখা লেখা আছে না আর এম আর এটা হচ্ছে মিডিয়াটেকের সিপিইউ প্রসেসর যেটাকে বলে অনেকে বলে যে প্রসেসর কি সিপিইউ কি এরকম অনেক সময় অনেকে প্রশ্ন করে থাকে এটা হচ্ছে আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পাওয়ার আইসি এটা হচ্ছে সিপিইউ আইসার এটা হচ্ছে আমাদের প্রসেসর আর এখানে যে একটা সবচেয়ে বড় আইসি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাশার আইসি হ্যাঁ সেদিনকে আমাকে আপনার ভিডিওগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা ফ্ল্যাশার আইসি এটা হচ্ছে ইএমএমসি হ্যাঁ ফ্ল্যাশার আইসি এবং ইএমএমসির ভিতরে প্রোগ্রাম থাকে আর এই প্রোগ্রাম থেকে আমাদের বিভিন্ন লেখা বা মেসেঞ্জার কলের যে অপশন সেটিংস ফোন মেমোরি তারপরে আমাদের বিভিন্ন সেকশন যেটা অপশন যেটা এই আইসিটার ভিতরে থাকে তো এগুলো আপনার ভিডিও দেখে আমরা সহজেই বুঝতে পারি তো এখন আমরা আসি এই পাওয়ার আইসি কাজটা কি পাওয়ার আইসির যে কাজ সেটা হচ্ছে এই ফোনটাতে যখন আপনার পাওয়ার বাটন প্রেস করেন সর্বপ্রথম ভোল্টেজটা এই পাওয়ার আইসির ভিতরে ঢোকে পাওয়ার আইসি থেকে সরাসরি কিছু কম্পোটের কম্পোনেটের মাধ্যমে আমাদের এই ভোল্টেজটা সিপিউতে যায় সিপিউতে যাওয়ার পরে আমাদের এই সিপিউটা কন্ট্রোল করে পুরো মাদার বোর্ডটাকে কন্ট্রোল করে এরপরে সিপিউ থেকে যে লাইনগুলো গেছে এই লাইনগুলো সরাসরি চলে আসছে আমাদের ইএমএমসির ভিতরে ইএমএমসির ভিতরে লাইনগুলো এসে আমাদের এই ফোনটার গ্রাফিক্স আসছে এবং প্রোগ্রামটা দেখাচ্ছে ভিতরে যে অপশনগুলো যে কোনো অপশনই আপনি সেটিং করেন বিভিন্ন অপশন সেটিং করেন আপনি ইমো করেন ফেসবুক করেন যেটাই করেন এই আমাদের এই ইএমএমসির ভিতরে এই প্রোগ্রামটা সেটিং করা হয় এটার ভিতরে কারণ আপনারা জানেন যে কখনো ইএমএমসি উঠানোর পরে যদি আমরা এটার ভিতরকার সব কিছু রিকভারি করার চেষ্টা করি বা নিজে নেওয়ার জন্য বের করার জন্য চেষ্টা করি তখন কিন্তু আমরা ইএমএমসিতে করি তখন কিন্তু আমরা প্রসেসর বা সিপ থেকে করি না আমরা সরাসরি ইএমএমসি থেকে করি তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে পাওয়ার আইসি থেকে সরাসরি ভোল্টেজটা সিপিউর ভিতরে যায় এবং সিপিউটা ভোল্টেজটা কন্ট্রোল করে মাদার বোর্ডটিকে অন করে এরপরে ইএমএমসির ভিতরে দেয় ইএমএমসিটা প্রোগ্রাম আসে এখন আসি সিপিউ রিডিং ইএম পাওয়ার আইসি রিডিংটা কত হবে যদি আপনার মেডিয়া টেক হয় তাহলে আপনার পাওয়ার আইসি রিডিংটা হবে আপনার সিপিউ থাকবে পাওয়ার আইসি থাকবে ইএমএমসি না থাকলেও সমস্যা নেই তবে সিপিউ আর পাওয়ার আইসি না থাকলে কিন্তু মাদার বোর্ডের কন্ডিশনটা আপনি বুঝতে পারবেন না পাওয়ার আইসি রিডিংটা থাকবে আপনার এক থেকে কিছু ফোনে ছয় পর্যন্ত কিছু ফোনে পাঁচ পর্যন্ত কিছু ফোনে সাত পর্যন্ত তবে তেষট্টি আটাশ বা তেষট্টি পঞ্চাশ বা তেষট্টি আটাশ তেষট্টি তেইশ দিয়ে এই যে আইসিগুলো আছে এগুলোর বেশিরভাগ রিডিং হবে আপনার সেভেন পর্যন্ত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় হ্যাঁ সেভেন পর্যন্ত রিডিং আসার পরে এই আইসিটির যে সেভেন রিডিং এই রিডিংটা সরাসরি চলে যাচ্ছে আমাদের সিপিউর ভিতরে এরপরে সিপিউ সেভেন রিডিংয়ের
আট নয় দশ বারো পনেরো বিশ আঠারো এক একটা মাদার বোর্ডের কন্ডিশনে এক একটা কিছু কিছু মাদার বোর্ডে আছে বিভিন্ন অংশে কাজ ফোনটা চালাইতে চালাইতে কিছু কিছু পার্ট শর্ট হয়ে যায় এই জন্য রিডিংটা অনেক সময় আপ ডাউন করে বা অন্য নানান রকম প্রবলেম করে তেমনি যে কিছু লাইনের জং আসে যায় এই জন্য অনেক সময় অনেক মাদার বোর্ডে হালকা শর্টের কারণেও রিডিং কম বেশি দেখাইতে পারে তবে মিডিয়া টেকের ক্ষেত্রে যে রিডিং আসবে সেটা হচ্ছে প্রথমে আসবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এরপরে হঠাৎ করে রিডিং বেড়ে যাবে সাত আট দশ বারো বিশ নানান রকম মানে ওই একের পরে দুই এরকম সিরিয়াল অনুযায়ী আসবে না আপনার একটু ব্যতিক্রমভাবে আসবে সাথে থেকে হঠাৎ করে দশ বারো বিশ পনেরো এরকম উঠে আমাদের এই ফোনগুলো মাদার বোর্ডে চালু করে দেবে এরপরে যে রিডিংটা আসবে এই রিডিং আসবে ইএমএমসি থেকে ইএমএমসি থেকে পাওয়ার আইসি থেকে সিপিও পর্যন্ত যাবে যে রিডিংটা এই রিডিংটা হচ্ছে আপনার দশ থেকে বারো দশ থেকে বারো মিডিয়া টেকের পঁয়ষট্টি বেড়াশির ক্ষেত্রে নয় দশ নয় দশ এরকম আপনার একটা আপ ডাউনের রিডিং আসবে সিপিও আর পাওয়ার আইসি ভালো থাকলে আর ইএমএমসি যখনই কাজ করবে তখনই দশ থেকে হঠাৎ করে বারো পনেরো আঠারো হঠাৎ করে বারো পনেরো আঠারো হঠাৎ করে বারো পনেরো আঠারো এরকম একটা বাড়ি দিয়ে আমাদের ফোনটা পুরো আমাদের বোর্ডটাকে সে রান করে ফেলে বন্ধুরা এই বিষয়গুলো যদি আপনারা সঠিকভাবে আমলে নিতে পারেন সঠিকভাবে বুঝতে পারেন তাহলে প্রত্যেকটা কাজই আপনারা সাকসেস হতে পারবেন এখন আপনারা পাওয়ার আইসি ঠিক আছে সিপিউ ঠিক আছে ইএমএমসি ঠিক আছে তারপরে ফোন চালু হয় না তারপরেও ফোন চালু হয় না তাহলে কিন্তু আমাদের বোঝাই গেল যে এখানে মাদার বোর্ডে অন্য কোথাও সমস্যা আছে এগুলো ফাইন্ড আউট করতে হবে আপনার একটা কাজ করার আগে সঠিক কাজের যে সহি যে নিয়ম সেটা হচ্ছে আপনার পারফেক্টভাবে আপনাকে রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মানে নির্ণয় করতে হবে যে ফোনটাতে আমি কি কাজ করব ফোনটাতে সমস্যা কি ফোনটাতে কি সমস্যা হয়েছে আমি কি কাজ করব এখন আমার ফোনটাতে সমস্যা সিপিউ ইএমএমসি পাওয়ার আইসি দুইটাই ভালো আছে কিন্তু আমি সিপিউর যে সমস্যাটা এটা আমি বুঝতে পারছি না তাহলে আমি ইএমএমসি রিপ্লেস করলে তো হবে না পাওয়ার আইসি রিপ্লেস করলে হবে না কোনো কম্পোনেন্ট মিটার দিয়ে মাপ দিলেও হবে না আপনার যখন একটা প্রসেসর খারাপ থাকবে তখন আশেপাশের অনেক কম্পোনেন্ট সেগুলো খারাপ দেখাবে কারণ এটা থেকে কন্ট্রোল করে অন্য অন্য আইসি এখান থেকে যে আইসিটা আছে এখান থেকে সরাসরি কিন্তু লাইনটা সিপির ভিতর আসে নাই এরকম না কিন্তু এখান থেকে যে লাইন এই লাইনগুলো কিন্তু বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মাধ্যমে কিন্তু এই সিপিউ বা প্রসেসরের ভিতরে গেছে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে কিছু কম্পোনেন্টের সমস্যার কারণেও কিন্তু এখানে লাইনটা সমস্যা হতে পারে আর প্রোগ্রামিংয়ের যে ব্যাপারটা প্রোগ্রামিং ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার মনোযোগ সহকারে যদি কারো কাছ থেকে আপনি ট্রেনিং নিতে পারেন বা কাজ করতে পারেন তাহলে অতি সহজে আপনি কাজটা করতে পারবেন এছাড়া আপনার দীর্ঘমেয়াদি আপনার নিজে পরিশ্রম করতে হবে নিজেকে কাজ নিয়ে গবেষণা করতে হবে একটা একটা করে কাজ আসবে সেই কাজটা হলো না হলো না এরকম বিষয়গুলো যখন আপনার সামনে আসবে তখন দেখতে পাবেন যে কিছু কাজ হচ্ছে কিছু কাজ হচ্ছে না সব মিলিয়ে আপনার অনেক সময় লেগে যাবে এই কাজগুলো আপনি নিজে নিজে বোঝার জন্য আর যদি আপনি কারোর কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে কাজগুলো শিখে যদি করেন তাহলে দ্রুতভাবে কাজটা করতে পারবেন আশা করি আজকের যে ভিডিওটি এই ভিডিও থেকে অনেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পাশের বেল আইকনে ক্লিক দিয়ে আমার সাথে থাকবেন সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু